Hallo, hallo, hier is Kingo met Minecraft Snapshot Review 14W02P. Jongens, we zijn weer terug bij een nieuwe Snapshot Review. Uh, ik heb er geen meer gedaan sinds de, uh, de eerste Snapshot van de 1.7 update. En we zijn nu eindelijk weer terug. Want dit is de eerste Snapshot van het jaar en ook meteen de eerste Snapshot van de nieuwe aankomende update van Minecraft 1.8. En wat daar allemaal in gekomen jongens, dat kunnen jullie hier vast een beetje zien. Een beetje, een beetje interessante dingen van oude, oude en ook nieuwe dingen zoals je hier allemaal kan zien. En uh, ja, dan gaan we dus allemaal over in deze video. Ik zal er ik zal een beetje snel doorheen rushen en als het snel gaat voor je, dan uh, staat deze, deze world te downloaden, staat een link in de descriptie. En ja, laten we maar gewoon meteen beginnen met, uh, met dit hier. Mossy en Chiseled Stone Bricks. Jongens, die kennen jullie allemaal, de, uh, de Mossy en uh, Chiseled Stone Bricks. En tot nu toe was er nog geen recipe voor. Dat hebben ze nu eindelijk toegevoegd. Dus nu kan je gewoon, hup, 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 kan je nu met een vine en een gewone stone brick, kan je de mossy maken. En als je de chiseled wil doen, dan moet je twee halflevels op elkaar zetten en dan heb je de chiseled. Voor de uh, cracked stone bricks uh, is er volgens mij nog geen recipe, of in ieder geval ik heb het niet gevonden. Misschien zit hij er wel in, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, ik heb het nog niet kunnen vinden. En uh, in ieder geval, dit, dit maakt dus echt voor meer bouwmogelijkheden met uh, wat je anders alleen in creative kan doen, kan je nu ook in survival doen. Dus dat is uh, nice. En dan hebben we hier het volgende dingetje dat ze hebben toegevoegd, is more doors. En nee, het is niet dat er meerdere deuren zijn, het is dat je meerdere deuren krijgt van de resource die erin steekt. Dus normaal krijg je van deze vorm maar één deur, nu krijg je er drie. En zoals je ook al zien, ze stekken nu, de deuren stekken. Tot een, uh, tot een maximaal van uh, 64, dus volledige stek. En uh, ja, dat is veel handiger om dan uh, op deze manier uh, veel deur te komen en zo voor je jaar en golem farm of wat dan ook. Dus ja, uh, yeah, dat is nice. Uh, dan gaan we verder naar dit en dat is de Lock Difficulty. Lock Difficulty, dat wil dus zeggen als je dus nu naar je uh, options menu gaat en je kijkt naar, <coughs> sorry, en je kijkt naar je Difficulty, dan uh, staat er Peaceful en natuurlijk kan je erdoor klikken naar alles en nog wat. Maar nu staat er ook een slot tegen je achter en als je daarop klikt, dan staat er Lock World Difficulty. En, dan kan, en wat dit dus eigenlijk inhoudt is, um, je kan dus je wereld permanent op een bepaalde difficulty zetten en dan kan je dan niet meer eraf halen. Dus uh, we willen deze wereld op Peaceful hebben, dus druk op Ja. En uh, zoals je hier kan zien, je kan difficult niet meer aanpassen. Het is gelokt op deze stand. Dus dat is heel mooi. Als je bijvoorbeeld in een uh, hardcore, uh, hardcore wereld zit en opeens zit je in, 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 uh, in, uh, in een peaceful en dat wil je niet. En dan uh, allemaal ellende. Dus dat is nu niet meer met, uh, met deze nieuwe uh, feature. Dus heel, heel nice. We gaan nu over naar dit jongens. En hier is denk ik iemand van jullie heel erg over staat te popelen. Drie nieuwe blokken. En dit zijn alle drie stone soorten die je kan vinden onder de grond. Dus als je nu lekker gaat minen tegenwoordig. Dan vind je overal van, uh, uh, van, dit, van deze drie typen stone, vind je overal in de grond. Net als dirt, zeg maar. Dus het is nu veel, uh, veel meer. Veel uh, interessanter eigenlijk, de grotten. En uh, hoe heten ze? Ze heten de Andesite, de Granite en de Iderite. Beetje, beetje moeilijke namen. Maar uh, in ieder geval, um, ze zien er heel mooi uit. Ik ben vooral een fan van deze twee. Van die wette iets minder. Het is een soort van marble, maar dan... Um, ja, ik weet niet. Ik, ik vind deze de minste in ieder geval. Ik, ik, vind, ik zou kwart eerder kiezen dan dit. Maar in ieder geval, je kan dus uh, deze drie onder de grond vinden. Dus de, um, de kobbelvorm zou ik maar zeggen. Dus deze die hierboven staan. En als je dan deze smooth vorm wil hebben, heel simpel. Je plaatst gewoon in een 2x2 gebied in je, in je workbench of in je crafting grid. En je kan daar de polished, zo heet het, de polished um, versie maken van deze blokken. En ze zien er heel mooi uit. Ja, ik vind, ik vind deze er, vooral deze twee vind ik dus mooi uitzien. Dus nice. Dan gaan we verder naar dit. En dit is denk ik wel iets waar de meeste van jullie, als jullie dit al kennen, dat jullie hier super enthousiast om zijn. En als jullie het nog niet gaan kennen, denk ik dat jullie hier enthousiast om gaan worden. Ja, wat zijn dit? Want dit is niet iets wat ik eerder heb gezien. Nou jongens, laten we even meteen zeggen wat het is. Slime balls. Is het serieus? Ja jongens, het is serieus. We hebben nu slime blocks. Awesome. En, ja jullie raden het misschien al. Slime, slime balls zijn misschien een beetje stuiter, een beetje gedeur. Dus is er ook iets speciaals met die bloks? Jawel jongens, we gaan er een keer op springen van een bepaalde hoogte en boing, boing, boing. Dus ja, je kan nu gewoon je uh, eigen trampoline maken en je springt um, ongeveer uh, twee derde terug van waar je van, vandaan bent gesprongen. Dus als je van vijf blokken springt, spring je eerst iets van drie blokken terug en daarna spring je twee blokken terug of zo En zo steeds het verder naar beneden. En uh, uiteindelijk sta je weer stil, dus als je gewoon een beetje blijft stuiten, sta je stil. En als je eenmaal stil staat en je gaat lopen, dan is het net alsof je over stoel staat dus een heel awesome nieuw blok en ik ben echt blij dat dit eindelijk in zit. Super vet. Dan gaan we nu over naar een paar van de meer grotere. Er komen nu twee hele grote dingen aan die zijn toegevoegd. Uh, of die gaan komen in 1.8. En één daarvan is Better Trading. 
Chap, dus de maker, uh, een van de makers van, uh, van, uh, uh, ja, ik zeggen, van Minecraft, die heeft, uh, weet het, die heeft een beetje, die, die is een keer begonnen met de single player survival en die heeft, heeft toen gemerkt dat de trading niet werkt en heel erg slechte trades waren en zo. Dat heeft hij helemaal verbeterd, de trades zijn nu een heel stuk beter en je krijgt er nu ook uh, XP voor. Dus laten we gewoon even kijken wat voor trades er nu dan ongeveer zijn. Nou, dit is bijvoorbeeld nieuw. Je kan nu string kan je inleveren voor emeralds. Dit is, daar hebben ze echt veel gedaan, dat je zeg maar enorm veel dingen dat je kan gaan farmen. Inleveren voor emeralds. Dus als je hier kan kijken, een paar van de dingen wat we kunnen traden met hem is string. Dus we kunnen string voor emeralds doen. Dus dat is wel awesome. Dan kunnen we naar de volgende keer gaan, dan kunnen we wat kool doen voor een paar emeralds. En dan kunnen we met uh, emeralds kunnen we bijvoorbeeld een fishing rod kopen. Of hier zo kan je, kan je vis koeken, dat is allemaal nieuw. En natuurlijk krijg je de XP van wat ik net zei. Uh, dan gaan we naar de volgende, de uh, butcher. Nu staat, ik weet niet of deze naam weer nieuw is, maar we hebben een nieuwe fisherman, butcher. En met de, in de, met de butcher kan je dus um, beesten killen en dat kan je verkopen nu voor emeralds, dus dat is ook nieuw. En uh, zoals je hier kan zien kun je dit doen. En je kan voor dezelfde hoeveelheid, uh, of uh, je kan voor, uh, hoeveelheid, je kan voor emeralds kan je ook nu eten kopen en dit is een veel betere deal. Want eerst was het, e was het drie emeralds voor drie of zo en nu is het één voor zeven. Dus dat is, uh, dat is ook een heel stuk uh, eerlijker nu. En ja, uh, yeah, nice. Dan gaan we dus door naar de librarian. Daar heb je dus boeken en papier dat je ervoor kan geven aan hem. Dus je geeft gewoon een paar papier dingetjes. En je krijgt emeralds. En hier zo kan je boeken en chanten. Dat kan je ook nog doen. Smite en zo. En hier zo kan je dus met boeken inruilen voor emeralds. Dus ja, uh, yeah, heel veel mogelijkheden. Er zijn echt heel veel bijgekomen. En we gaan nog eventjes door naar de laatste twee hier. En dat zijn de armorer. Dat is wel een awesome naam. Ik dacht eigenlijk dat het blacksmith was. Maar het heet blackbear armorer. Oké. Okay. En ja, um, yeah, cool. Kan bijna iedereen tegenwoordig. Maar je kan ook iron inleveren. Voor dingen. En dit is ook best goedkoop geworden. Bijvoorbeeld als ik hier kijk. Voor 16 emeralds heb je een mooie uh, diamond chestplate. Dus het is wel eerlijk op zich. Het is eerlijk keur in ieder geval. En natuurlijk de chain. De volledig set chain. Dus dat is wel heel mooi. In dit toevallig. En dan hebben we natuurlijk de laatste. En dat is de cleric. En met de cleric. Dan kan je nu. Dat is van mij. De, er zijn de meeste dingen mee veranderd. Je kan nu met de cleric rotten flesh. Kan je veranderen in dingen. Dus uh, gaan we lekker zombies killen jongens. Of uh, zombie pikmas killen. Maar je kan emeralds voor krijgen. En gold en, en ook ender pearls. Dus als je een mooie ender farm hebt, kan je ook lekker veel krijgen. En dan lapis kunnen we nu ook krijgen. Van, uh, van dingen. En wat de reden is van dat lapis, dat komt zo nog. Want dat heeft nu een nieuwe rol. Um, en natuurlijk ook de eye of ender en de glowstone. Dus dat zijn een beetje de nieuwe dingen die er uh, af en toe een beetje nieuw zijn. Ze zijn veel beter gebalanced, dus ik ben echt blij mee. Want hiermee kan je nu um, veel beter traden. En nu is het echt waard om M voor emeralds te gaan. Oké okay, jongens, nou, nu hebben we een beetje het meeste gehad. Ik denk dat ik eerst naar dit ga voordat ik naar hier ga, want dit is de grootste wat is toegevoegd. Maar we gaan eerst maar een keer naar dit en mijn, uh, met deze alvast. Oké okay, jongens, nou. Uh, ze hebben iets nieuws toegevoegd en dat zijn special tools. Nou, ik, ik heb het special tools genoemd, maar eigenlijk is het tools voor een speciale game mode. En dat is game mode 2, oftewel de adventure mode. En daar zit ik nu in. En we gaan even in deze kist kijken en ik heb hier een speciale shovel. Can break clay and grass blocks. Dus wat dat wil zeggen, en um, om trouwens zo'n, um, zo uh, dit is echt meer iets voor de mapmakers, zeg maar. Dus jongens, als je geen verstand hebt van codering en Minecraft of zo, dan gaan jullie waarschijnlijk nu schrikken. Want als je deze shuffle wil krijgen, dan moet je deze code invullen, wat nu in beeld komt. Dat is een flinke code, maar Minecraft codes zijn gewoon zo lang. En um, ja, wat dit eigenlijk wil zeggen is, als je in Adventure Mode zit, kan je dus nu speciale tools hebben dat speciale blokken kan breken en andere niet kan breken. Dus hier hebben we bijvoorbeeld een, um, een shuffle. Voor deze update kon een shuffle alles van dit breken. Dus alles is dus allemaal dingen wat met shuffle kan worden weggehaald. En dat kon je ook alles breken. Maar aangezien er nu een uh, prefix op staat van alleen klei en grasbloks. Als ik dan bijvoorbeeld dit wil minen, lukt niet. Wil ik snow minen, lukt niet. Maar als ik dan bij klei kom, ja, dat lukt wel. En gras had ook gewerkt. Maar dirt weer niet. En dit ook niet. Dus op die manier hebben ze hebben map en mapmakers een veel grotere uh, uh, mogelijkheid om uh, speciale dingen uh, af te sluiten en te unlocken met bepaalde tools. Dus daar heb je verschillende levels. Dus dat is uh, heel nice. En misschien dat ik hier ook wel iets mee ga doen als ik ooit een map ga maken. Het lijkt me in ieder geval hartstikke vet. En ja. Uh, yeah. Dus uh, eventjes nog even mijn uh, items clearen even snel. Allemaal command blocks. Dat is heel handig. En dan komen we nu bij deze aan jongens. En dit is Enchanting Redone. Oké okay, jongens. De enchantments van Minecraft waren best goed op zich. Maar ze hebben het compleet omgegooid. En ze hebben hem op, op zich best lastig gemaakt. Maar veel beter nog dan dat eerst was. Het was op zich aardig, maar sommige dingen waren een beetje belachelijk van je moet echt eigenlijk een farm hebben om te kunnen enchanten en zo. En dat hoeft nu niet meer. En dat gaan we nu even uitleggen, dus dit is het langste gedeelte waarschijnlijk. En uh, ja, laten we maar gewoon beginnen met al deze spullen die we in zitten. Dus laten we even uh, pickets pakken, een helmet en zo. En het lapis waar ik dus al over zei. En dan gaan we een keer kijken in de enchanting table. Zoals je meteen al kan, kan zien, 
is er een tweede slot. Jongens, we moeten nu enchanten met Lapis. Dus dat is heel nice. Nu hebben we eigenlijk eens een goede uh, doel voor Lapis om voor Lapis te gaan. Lapis moet je nu gebruiken om te enchanten. Dus hoe dat werkt, we plaatsen bijvoorbeeld een Diamond Helmet hierin. Dan kan je hier kan je allemaal verschillende dingen zien. Dus dan even naar over en dan kan je zien, wow, wat is dit allemaal? En wat, wat, wat zijn deze dingetjes hier zo, de zijkant? En uh, dit is natuurlijk nog bekend. Maar wat het dus is. De getallen aan deze kant, dus de getallen hier zo, uh, hier zo uh, rechts. Dat zijn de getallen die je moet hebben voor XP om het eenmaal te kunnen um, unlocken. Niet kopen, dus niet erop zetten, niet enchanten, maar kunnen unlocken. Dus, um, hoe heet het, aangezien ik nu geen lappes heb, kan ik deze niet doen, want er staat hier één lappes nodig. En hier heb ik 15 levels nodig, en dat heb ik niet. Dus laten we maar eventjes um, um, wat, le wat levels erbij halen. Dus pup, dan heb ik wat levels erbij. Mijn blok zijn geweldig jongens. En um, nu heb ik er genoeg voor. Maar zoals je hier kan zien, twee lapslas jullie. En hier heb ik er drie voor nodig. Dus wat gaan we doen? We gaan er even één bij zetten. En zoals je kan zien, is deze nu geunlocked. Omdat ik zowel dit level heb als de goede hoeveelheid lapis. En het kost me één level. Dus uh, ik heb er zeven nodig om het te openen. Maar als ik deze te koop, gaat er maar één level af. Dus ik zal van 39 naar 38 gaan als ik dit doe. En de enchants die hierop zitten, kan je één daarvan kan je al zien. Dus bij alles kan je er één ervan zien. Dus hier, ik weet sowieso, er komt een break op, op mijn helmet. Maar misschien meer. Dat betekent dus die puntjes. Dus laten we eens kijken wat we krijgen. Ja, yep, we hebben Unbreaking 1, zoals voorspeld. En Respiration 1. En we kunnen het zelf doen met bijvoorbeeld Diamond Pickaxe. Dus we doen Diamond Pickaxe erin en we doen bijvoorbeeld 1, 2, 3 erbij. En uh, we kunnen deze doen. En we krijgen dus sowieso Unbreaking 3. En misschien wat anders. En hier krijgen we ook Unbreaking 3. En dit is dus waarom dit zo mooi is, jongens. Kijk. Ik zal het even goed, goed uitleggen. We kunnen dus nu kijken van, oké. Okay, ik wil een pickaxe met, met fortune. En dan denk je van, uh, een breaking 3, oké. Okay. Ook een breaking 3. Dus van deze twee zou je sowieso deze kunnen doen. Want dat is 10 levels minder. Als je zo'n breaking wil, kan ik dus deze doen. En dan spaar je zoveel levels. En het kost eigenlijk maar 2. Maar je hebt er 18 nodig om te lokken, dat bedoel ik. Um, en uh, gewoon een breaking 1. Dus uh, als je dan denkt van, er uh, zit niks tussen wat ik wil. Dan kan je het volgende doen. Dan ga je naar gewoon een simpel, dezelfde tool als je dingen. En dan ga je mee naar, de, naar, de, naar dezelfde naar de dingen. En dan duw je weer de dingen erbij. En zoals je kan zien, hebben we hier... Oh nee, bijna. We hebben hier bijna dezelfde enchant. Dus als je nou wil dat dit wordt gereset, dan moet je gewoon eventjes een andere enchanten. Hier, we hebben nu een stil tussen dingen. Maar um, dan kan je ook helemaal anders doen. Dus als ik nu die hier terug erin ga, zou het als het goed is. Um, ja, efficiëntie 3. Kijk, efficiëntie 3. Dus nu zijn de pickaxen zijn anders. En um, als je dat niet doet, als je bijvoorbeeld de hele tijd dit erin blijft zetten. Kijk, een breaking 3, efficiëntie 3 en efficiëntie 1. En als ik hem weer klik, dan blijft hetzelfde totdat ik een pickaxe enchant. En dan verandert het. Dus als je denkt van, oké, okay, die enchant, dat boeit me niet, ik wil een ander hebben. Dan moet je, het, uh, moet je een ander doen, maar ik ga even kijken, een breaking 3. En alleen een breaking 3. Dus ja, soms dan krijg je niks anders en soms dan uh, krijg je een hele lading erbij. Maar het laat in ieder geval uh, één random enchant, laat die zien. En uh, zoals je kan zien, ik heb heel wat enchant en ik ben nog steeds level 32. Dus we kunnen nog steeds vrolijk doorgaan met enchanten, jongens. Dat is helemaal geen probleem. Zolang we maar de juiste hoeveelheid lappes hebben. Kunnen we een breaking 3, uh, protection erbij. Dan doen we een broek erbij. Kijk, we hebben, um, moeten de lappen blijven bijvullen. Dus zet ik een hele lading erin. Dan kunnen we de unbreaking erbij doen. Kost ook weer 3. En nu hebben we de 26. Dus nu kunnen we de hoogste niet meer doen. Maar nog steeds kunnen we deze doen. En zo hebben we een volledig set geënchant. Met zo'n 15 levels. En een, en een paar pickaxe en alles. Dus jongens, het is zoveel goedkoper. Maar je moet een backup hebben. Je moet een backup hebben. En daarmee bedoel ik, je moet... Um, hoe heet het... Je moet ervoor zorgen dat je in ieder geval levels hebt, daarvan onder, um, om te kunnen enchanten. Dus daarom is, uh, wil je nu ook minder vaak doodgaan, want XP is ook moeilijker te krijgen trouwens. Dus dat moet ik ook nog even zeggen, XP is lastiger te krijgen. En uh, op die manier wil je dus eigenlijk uh, gewoon een backup hebben en niet doodgaan. Dus we gaan hier nog even kijken met de lower levels. Het kost uh, lower levels om te unlocken, maar nog steeds kost het 1, 2 en 3 om te kopen. Dus dan kan je net goed onderste doen. En heb een breaking. En zo gaat het door. Dus ik vind deze manier van enchanten vind ik veel beter. Echt veel beter. Veel mooier. En het laatste wat ik nog even wil laten zien is dat nu bij het repairen van items. Dat het nu ook een heel stuk goedkoper is hier. Het kost maar één level om dit te doen. Twee, het kost drie levels om volledig set te repareren. Of een volledig ding wat bijna kapot te repareren. Dus dat is hartstikke nice. Twee levels hier. En als je bijvoorbeeld iets wil renamen naar weet ik het wat. Gewoon, uh, gewoon gold chestplate. Dan kost het ook maar twee levels of één level. Dus dat hebben ze ook helemaal naar beneden gehaald. En met dit jongens is, het, is deze review ten einde gekomen. Jongens, hopelijk hebben jullie hiervan genoten. Hopelijk hebben jullie heel veel opgestoken. En zijn jullie enthousiast voor de komende update 1.8. Er is nog geen release date. En als jullie nou denken van, oké, okay, ik wil hier ook een beetje zelf mee experimenteren. Jullie kunnen deze wereld downloaden. De uh, downloadlink staat in de descriptie. Zodat jullie ook hierheen kunnen komen. 
En dan zie ik jullie in de volgende video. Dus laat achter in de comments wat jullie favoriete ding is van deze update. Wat vind je het leukste? Nieuwe enchanting, nieuwe trading, de slime bouncy blocks, de nieuwe stones. Of de, allemaal alle kleine trickjes die er voor de rest maar bij zitten. Laat het achter. En dan zie ik, het, zie ik jullie in de volgende episode. Dus bye bye. En tot dan.